మనిషినేదండి <laughs> వాళ్ళ మరి ప్రజలు నన్ను గెల గెలిపి ఆ ప్రజల మధ్యన ఆ నాయకత్వం మధ్యన నాకు పనిచేసిన నాకు నాకు తడుగేడు నాయకత్వంతో నేను గెలిచేసా వాళ్ళ మధ్యన నా భావగీతం బాగా పొంగి బాధతోటి వాళ్ళని వ్యక్తపరిచాను మరి వాళ్ళతో నేను పంచుకున్నాను నా బాధని అన్నీ చాలా సానుభూతిగా ఉంటారు ప్రజల పట్ల చాలా మంచి ప్రేమ ఆప్యాయతతో ఉంటారు కారుమురి గారు అయితే ఒక చిన్న విషయంలో అది మరి ఒక చిన్న విమర్శ వచ్చింది మరి అది విమర్శ ఏంటనేది చెప్పండి ఇటీవల అంటే ఒక ఎంఈఓ గారు నరసింహమూర్తి ఆ ఎంఈఓ గారు ఆయన టీడీపీకి వర్క్ చేశాడు మీకు చేయలేదు ఎన్నికల్లో అనే ఉద్దేశంతో ఆయనపై ఖర్చు పెట్టుకొని ఆయన భార్య టీచర్గా బదిలీ అయితే ఆమెకు రిలీవింగ్ ఆర్డర్ ఇప్పించకుండా చాలా సతాయించారు ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని ఆఖరికి మీ కాళ్ళు పట్టుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన తర్వాతనే మీరు రిలీవింగ్ లెటర్ ఇచ్చారు అని అంటున్నారు దానికి మీరేమంటారు ఆయన నా దగ్గర నేను గతంలో ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా పనిచేశాడు అతను కొన్ని అభియోగాలు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అతని మీద కేసులు కూడా జరిగిన ఒక లేడీస్ వల్ల దానివల్ల నేను అతన్ని తీసేసిన జరిగింది అప్పుడే ఏమండి అర్థమైందా తర్వాత మళ్ళీ అతను తెలుగుదేశం వాళ్ళతో వెళ్ళి అతను చేసుకోవడం జరిగింది ఆయన తెలుగునాడు విద్యార్థి విభాగం కూడా ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఏదో చేసి అన్నీ చేశారు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత అతన్ని మార్పించే కార్యక్రమం చేశాను కానీ అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేయలేదు ప్లస్ అతను టీచర్గా ఆయన భార్య ఒక చోట చేస్తుంది అక్కడ ఆ స్కూల్లో ఇద్దరే ఉంటారు ఆమెని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నేను డిఓకి ఏం చెప్పానంటే ఇంకొక పర్సన్ వేసి వెంటనే రిలీజ్ చేసాను నేను చేస్తే ఒక్క ఆవిడ ఉండటం వల్ల ఆ పిల్లలందరూ సఫర్ అవుతారు మీరు ఎవరినైనా ఎస్ఎస్ఎస్సి రిలీవ్ చేయండి అన్నాను కానీ నేను ఆపడం జరగలేదు నేను ఎప్పుడు కూడా కక్ష సాధింపు అన్నది కారుమూరికి లేదు రాదు రాబోదు ఓకే ఒక ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఎవరు తప్పు చేసినా తర్వాత ఒక కుటుంబంలో తన పిల్లలు కావచ్చు ఎవరైనా తన సంతానం కావచ్చు ఎవరైనా తప్పు చేసి ఎలా గుండెల్లో పెట్టుకొని ఆ కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతారు అలాగే నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరు తప్పు చేసినా కార్యకర్తలు తప్పు చేసినా గుండెల్లో పెట్టుకుని ముందుకు తీసుకోవాలి కానీ కారుమూరి గారు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఫటాఫట్ నిలదీయడము మకంలో మాట్లాడడము వారికి అనవసరంగా నిష్ఠూరం అవుతుంటారు ఇది నాయకత్వ లక్షణాలు అంటారా ఎందుకు అలా చేస్తుంటారు అలా అని అది రోమరు దుమారం లేకపోతే నేను గెలవలేను కదా అలా చేసుకుని ఉంటే అయితే నేను జడ్పీ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఒక జడ్పీ చైర్మన్ నాతో సంభాషణ నాయసరావు మీరు ఎంతమంది ఎండిఓని సస్పెండ్ చేయించారా అని అడిగాను నువ్వెంతమంది జయించావయ్యా అన్నా నేను పదహారు మందిని జయించాను అన్నాను నేను అన్నాను ఒక్కళ్ళనే జిల్లా దాటిచ్చాను అన్నాను ఒక ఆవిడి వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా సరే బూతులు మాట్లాడుతూ ఉంటుందండి లేడీ ఆవిడ జడ్ ఎం ఎండిఓ మొత్తం మీద అలాగే రెండు మూడు చోట్ల జిల్లాలోనే మార్చాను కానీ అందరూ వద్దు బాబోయ్ వద్దు బాబోయ్ అంటే జిల్లా మార్చా తర్వాత మాత్రం జిల్లా దాటిచ్చా అంతేకాని నేను ఎప్పుడు కూడా నేను ఇందాక మీకు ఇందాక చెప్పాను కారు మూరు ఒక్కడే అన్నలైనా తమ్ముళ్ళైనా బంధువులైనా చుట్టాలైనా మా వాళ్ళు అయినా అంటానని మా బంధువుల్లో మా చుట్టాల్లో మా ఇంట్లో అన్నమే తమ్ముడిని అన్నట్టుగా ఒకటి అంటాను అంటాను కానీ నేను దగ్గరికి తీసేసుకుంటాను అదే సీరియస్గా తీసుకుని దూరం పెట్టేది ఉండదు ఏదన్నా ఒక మాట అన్నా సరే మళ్ళీ తమ్ముడు కానీ దగ్గరికి తీసుకుంటాను కానీ బూతులు మాట్లాడేది ఉండదు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలో ఒక బీసీ ఎమ్మెల్యే మీరు ఒక్కరే అనుకుంటా ఒక్కరే ఒక్కరే కావడంతోనే మంత్రివర్గంలో కూడా చోటు సంపాదించుకోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు మీరు కానీ అది లాస్ట్లో పెట్టి కొట్టింది అంటుంటారు అది మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఒక మాట చెప్పారు ఆ మాట మీద నేను ఇదయ్యాను రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మంచి ఇస్తారు మీ ఇష్టం అన్నాను ఏంటంటే అదే రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇస్తాను అన్నారు కదండి అంతే నేను అంటే ఎమ్మెల్యేలు అందరికి కూడా చెప్పారు ఇప్పుడున్న క్యాబినెట్ లో ఇరవై ఐదు అంటే డెబ్బై నుంచి ఇరవై శాతం మందిని మార్పు చేస్తాము ఆ తర్వాత కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తాము ఇక్కడ అన్నారు కదా అంటే ఆ కొత్త వారిలో కార్మూరి గారు ఉండొచ్చా ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను అండి ఆల్రెడీ బీసీ యాదవ్ సామాజిక వర్గం కింద నెల్లూరు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నారు మరి ఆయన ఉండగా అదే మంట రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత అకాంప్లీట్ చేస్తా అన్నారు కదా చూద్దామండి నేను దానికన్నా కూడా ఇప్పుడు నాకు రాకపోవటం మంచిదండి నేను నా నియోజకవర్గాన్ని సెటరేట్ చేసుకునే పని మీద ఉన్నాను పూర్తిగా చక్కగా ప్రక్షాళన చేసుకుని 
ఎక్కడెక్కడ లోటుపాట్లు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా సరి చేసుకుని అన్ని సెట్ చేసుకుంటున్నాను ఎలా సెట్ చేస్తారు ఈరోజు చీర రాధ ఒక వర్గంగా ఏర్పడి మీకు వ్యతిరేకంగా పనులు చేస్తున్నారు బలగం సీతారాం గారు మీకు వ్యతిరేకంగా నేను వాళ్ళు అలా ఉండగానే నేను గెలిసా ఇప్పుడు ఇంకా నాకు టైం దొరికింది కాబట్టి ఇంకా సెట్ రైట్ చేసుకుని బాగుంటాను ఇంకా మొత్తం కూడా సెట్ రైట్ చేస్తారు మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగులుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదురా